నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా ముగిసిన శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు స్వామి పుష్కరిణిలో ఇరు దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప స్వామి విహారం తిరుచానూరులో ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తనిఖీలు వేసవి దృష్ట్యా భక్తుల కోసం చక్కటి ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశాలు తిరుమలలో ఘనంగా తుంబుర తీర్థ ముక్కోటి తీర్థరాజం వద్ద టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు స్థానిక ఆలయాల దర్శనం కోసం ప్రత్యేక బస్సులు సమయ నిర్దేశిత దర్శన విధానంతో పెరుగుతున్న భక్తులు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఐదు రోజుల పాటు వేడుకుగా సాగిన తెప్పోత్సవాల్లో భాగంగా చివరి రోజైన బుధవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ముందుగా ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగుతూ పుష్కరిణి వద్దకు చేరుకున్న స్వామి అమ్మవార్లను తెప్పలపై వేంచేవు చేసి ఆనంద కర్పూర నిరాజనాలు అందజేశారు అనంతరం వేదం గానం నాదం సహితంగా స్వామి అమ్మవార్ల జల విహారం పుష్కరిణి జలాల్లో మనోహరంగా సాగింది విద్యుత్ దీప దగదగలు గోవింద నామస్మరణల మధ్య ఇరు దేవేరుల సమేతంగా మలయప్ప స్వామివారి దేదీప్యమాన సోయగాన్ని వీక్షించిన భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు దేవునికి దేవికిని తెప్పల కోనేటమ్మ వేవేలు ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ దేవునికి దేవికిని తెప్పల కోనేటమ్మ వేవేలు ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ దేవునికి దేవికిని తెప్పల కోనేటమ్మ వేవేలు ముక్కులు లోక పావని నీకమ్మ వేసవి దృష్ట్యా భక్తుల సౌకర్యార్థం అవసరమైన సదుపాయాలను కల్పించాలని టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ అధికారులను ఆదేశించారు బుధవారం ఆయన టీటీడీ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం సివిఎస్ఓ గోపీనాథ్ జట్టి ఇతర సీనియర్ అధికారులతో కలిసి తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి అమ్మవారి ఆలయం సమీపంలోని పద్మావతి నిలయం తిరుపతిలోని ఎస్జీఎస్ ఆర్ట్స్ కళాశాలను పరిశీలించారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయాన్ని బుధవారం ఉదయం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం పరిశీలించారు ముందుగా ఆలయానికి చేరుకున్న ఈవో జేఈఓలు శిరుడి తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు అర్చకులు వీరికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు అనంతరం ఆలయం లోపల గర్భాలయం ముందున్న ముఖద్వారాన్ని క్యూలైన్లను పరిశీలించి వేసవికి తగినట్టు ఏర్పాట్లు చేపట్టాలని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ సంబంధిత అధికారులకు సూచించారు ఆలయం వెలుపల క్యూలైన్లు నాలుగు మాడవీధులు ఆస్థాన మండపాలను పరిశీలించారు ఆస్థాన మండపం కింద ఉన్న పాత అన్నదాన భవనంలో వేసవి దృష్ట్యా భక్తులు వేచి ఉండటానికి ఓ గదిని ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఆలయం ముందు నుంచి అన్నదానం సత్రం వరకు బ్యారికేడ్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు పాదరక్షలు భద్రపరిచే కౌంటర్ను ఆలయానికి దగ్గరగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన సూచించారు ఓం నమో వెంకటేశయ తిరుచనూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయానికి రోజు రోజుగా వస్తున్న వంటి భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా అదే సమయంలో భక్తులకి మంచి సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో టీటీడీ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం పనిచేసుకుంటున్నారు ఇంకా ఏది ఏది రాబోతున్నటువంటి ఎండాకాలంలో భక్తుల సౌకర్యాల కోసము అదేవిధంగా పర్మనెంట్గా చేసుకోవాల్సినటువంటి పనులు ఏమేమి ఉన్నాయి అది కూడా సమీక్షించుకోవడం జరిగింది రథోత్సవం కోసం ఉపయోగించినటువంటి రథం దానికి రిపేర్ అవసరం ఉంది అనేది అర్చక స్వాములు మొన్న అధికారుల దృష్టికి తీసుకువస్తే ఆ వర్క్ శాంక్షన్ చేసి ఇప్పుడు రాబోతున్నటువంటి మూడు నెలలో అది పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అంతకుముందు అన్న ప్రసాదం భవనంలో ఎక్కడైతే భక్తులు వచ్చి అన్న ప్రసాదం సేవిస్తూ ఉన్నారు దాన్ని మనం కొత్త అన్న ప్రసాదం భవనంకి మార్చుకున్నాక దానికి ఒకటే అంటే ఆ పాత అన్న ప్రసాదం భవనం ఖాళీగా ఉంది 
దాన్ని అర్చక స్వాములు అదేవిధంగా అధికారులు ఎండకాలంలో వస్తున్నటువంటి భక్తులు మధ్యాహ్నం పూట పదకొండు నుంచి దాదాపు సాయంత్రం మూడు గంటల వరకు బయట ఎండలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు దాన్ని మనము ఆ భక్తులు వెయిటింగ్ హాల్ కింద మార్చుకుంటే బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేశాం ఇంజనీరింగ్ అధికారులకి ఆదేశాలు ఇచ్చాం అదేవిధంగా భక్తులు ఇప్పుడు దేవాలయాలను దర్శనం చేసుకొని కొత్త అన్నప్రసాదం బిల్డింగ్కి పోయేటప్పుడు ఎండకాలం బాగా నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎండ తీవ్రత ఎక్కువ ఉంది నడవలేకపోతున్నారు ఇవన్నీ చెప్పారు దానికోసం ఇంజనీరింగ్ అధికారులకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు కంటిన్యూస్గా ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ షెడ్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫీట్ విడ్డాలపోయినటువంటి క్యూ లైన్ లాగా షెడ్ లాగా వేస్తున్నట్లయితే భక్తులు ఈజీగా ఎక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది అవన్నీ ఇన్స్ట్రక్షన్ జారీ చేశాం అనంతరం తిరుచానూరుకు కూతవీటు దూరంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ పద్మావతి నిలయంలో ఈవో జేఈఓలు తనిఖీలు చేశారు అక్కడ జరుగుతున్న పనులను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు భక్తులు వేచి ఉండే గది కళ్యాణ కట్ట విశ్రాంత గదులు చెకింగ్ పాయింట్లను పరిశీలించారు తర్వాత ఎస్జిఎస్ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో తొమ్మిది కోట్లతో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న హాస్టల్ భవనాన్ని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ లక్ష్మీకాంతం పరిశీలించి తగిన సూచనలు చేశారు శేషాచల సానువులు కోట్లాది పుణ్యతీర్థాలకు నెలవు అలాంటి తీర్థాల్లో ఒకటైన తుంబుర తీర్థం ప్రముఖమైనది పాల్గొన మాసం పౌర్ణమి పర్వదినాన తుంబుర తీర్థం ముక్కోటిని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఈ సందర్భంగా భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడి తిరుమలలోని పాప వినాశనం డ్యాం వద్ద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది తుంబుర తీర్థంలో స్నానాలు చేయడానికి విచ్చేసే భక్తులను మంగళవారం నుంచి అనుమతిస్తున్నారు ముఖ్యంగా తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిత్తూరు కడప నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తుంబుర తీర్థం ముక్కోటికి తరలివస్తున్నారు ప్రకృతి సౌందర్యం నడుమ అలుపు లేకుండా తుంబుర తీర్థానికి చేరుకుని పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడం ఓ ప్రత్యేకమైన అనుభూతి ఈ సందర్భంగా భక్తులు తీర్థ జలాలు పుణ్యస్నానాలు చేసి పునీతలవుతున్నారు భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ అవసరమైన షెడ్లు కొండపైకి ఎక్కేందుకు నిచ్చెనలు ఏర్పాటు చేసింది అలాగే భక్తులకు అన్న ప్రసాదాలు మజ్జిగ పాలు అందజేశారు ఉడిపి జిల్లా నందికూరు శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరి దేవాలయ వార్షిక రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది అమ్మవారికి మల్లెపూలను సమర్పించడం ఇక్కడి సంప్రదాయం గర్భాలయంలోని అమ్మవారిని మల్లెపూలతో అత్యంత రమణీయంగా అలంకరించారు ముందుగా రథాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి అమ్మవారిని కొలువదేశారు అశేష భక్తజన సమక్షంలో రథోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అర్చకులు చెండి వాయిద్యాల నడుమ నర్తన బలి సేవను వేడుకగా జరిపారు రథోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దేవాలయాన్ని రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు అలాగే బెంగళూరు మల్లేశ్వరంలోని శ్రీ ఎదుగిరి యతిరాజ మఠంలో శ్రీనివాసుని తిరుకాళ్యాణ మహోత్సవం ఘనంగా జరిగింది పంగుని ఉత్తర మహోత్సవంలో భాగంగా శ్రీ ఎదుగురి యతిరాజ మఠాధిపతి దివ్య సన్నిధిలో ఈ కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు పంచామత అభిషేకాన్ని నిర్వహించి తిరుమంజనాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణభరణ శోభితంగా అలంకరించి ఎదుర్కోల ఉత్సవాన్ని జరిపారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లను కళ్యాణ మండపంపై ప్రతిష్ఠించి ఆగముక్తంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని కళ్యాణాన్ని తిలకించి తరించారు అనంతపురం తాడిపత్రి పట్టణంలో కొలువై ఉన్న శ్రీ వేదమాత గాయత్రి ఆలయంలో పాల్గొన మాసోత్సవాలు అత్యంత వైభవపేతంగా సాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆది దంపతుల కళ్యాణం రమణీయంగా నిర్వహించారు ముందుగా పుణ్యాహ వచనం గణపతి పూజ కంకణధారణ యజ్ఞోపవేత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం తదితర క్రతువులను జరిపారు భక్తుల ఓం నమశివాయ నామస్మరణలు వేద మంత్రాలు మంగళ వైద్యాల నడుమ కళ్యాణ క్రతువును ఘనంగా జరిపారు ఆది దంపతుల కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి తరలివచ్చిన భక్తజనంతో ఆలయ ప్రాంగణం కిటకిటలాడింది హైదరాబాద్ కోఠీలోని శ్రీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా హనుమంత వాహనాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివార్ల ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు ముత్యాల హారాలు పూలమాలలతో అలంకరణలు చేసి పూలతో విద్యుత్ దీపాలతో సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన హనుమంత వాహనంపై కొలువు తెచ్చారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు మేళతాళాలు భక్తుల కోలాటాలు భజనల నడుమ వాహన సేవ కోలాహలంగా సాగింది దారి పొడవున భక్తులు శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వాళ్లకు మంగళ నిరాజనాలు అందించారు
తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో పంగుని ఉత్తరోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో అమ్మవారితో శ్రీవారి ఏకాంత సేవను పురస్కరించుకుని పంగుని ఉత్తరోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా బుధవారం ఆలయంలోని పుండరీకవల్లి ఉపాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ముందుగా అమ్మవారిని సర్వభరణ భూషితంగా అలంకరించి బంగారు తిరుచిపై కొలువుదేచారు ఆపై మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అమ్మవారి విమాన ప్రాకారోత్సవం వేడుకగా జరిగింది అనంతరం వేదం గానం నాదం సహితంగా పుండరీకవల్లి అమ్మవారి ఉంజల సేవ విశేషంగా జరిపి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం తరలివచ్చే భక్తులు తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రాలతో పాటు చిత్తూరు జిల్లాలోని స్థానికేతర ఆలయాలను దర్శించుకునే చక్కటి సదుపాయాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కల్పించింది శ్రీవారి దర్శనార్థం భక్తుల సౌకర్యార్థమై ప్రవేశపెట్టిన సమయ నిర్దేశిత టోకెన్ల జారీతో సమయం ఆదా అవుతుండటంతో స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాలను సందర్శించేందుకు అనువుగా టీటీడీ పర్యాటక శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆలయ దర్శిని పేరిట సౌలభ్యమైన బస్సు ప్యాకేజీలను ప్రవేశపెట్టింది తిరుపతికి సమీపంలోని టీటీడీ స్థానిక ఆలయాలకు రోజు రోజుకు భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులు అనంతరం తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఆలయాలను సందర్శించుకుని తమ తిరుమల యాత్రను పరిపూర్ణం చేసుకుంటున్నారు ఇందుకోసం టీటీడీ తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం వసతి సముదాయంలో టీటీడీ రాష్ట్ర పర్యాటక సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాల సందర్శనకు బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది అలాగే విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయంలో కూడా ఉదయం ఆరు గంటలకు ఉదయం పదకొండు గంటలకు స్థానిక ఆలయాల సందర్శన కోసం బస్సు సౌకర్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచింది టీటీడీ రాష్ట్ర పర్యాటక శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన ఈ కార్యక్రమం నేటికీ దిగ్విజయంగా కొనసాగుతూ ఉండడం విశేషం స్థానిక ఆలయాలైన తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తొండవాడ శ్రీ అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయాలను ఒక టూర్ ప్యాకేజీగా నిర్ణయించి బస్సులను నడుపుతున్నారు నాన్ ఏసీ బస్సులు వంద రూపాయలు ఏసీ బస్సులు నూట యాభై రూపాయలను టికెట్లు ధరగా వసూలు చేస్తున్నారు ఇందుకోసం శ్రీనివాసం యాత్రికుల వసతి సముదాయంలో ప్రత్యేక కౌంటర్ ఏర్పాటు చేసి టికెట్లు జారీ చేస్తున్నారు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు స్థానిక ఆలయాలకు వెళ్లే బస్సులు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఇక చిత్తూరు జిల్లాలోని స్థానికేతర క్షేత్రాలకు కూడా ప్రత్యేక ప్యాకేజీతో కూడిన బస్సు సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కార్వేటి నగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం నాగలాపురంలోని శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి ఆలయం నారాయణవనంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం అప్పలాయగుంటలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం నగరిలోని శ్రీ కరియ మాణిక్యస్వామి ఆలయం బుగ్గలోని శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయం సురుటుపల్లిలోని శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి ఆలయాలను భక్తులు సందర్శించవచ్చు ఇందుకుగాను నాన్ ఏసీ రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఏసీ మూడు వందల యాభై రూపాయలను టికెట్ ధరగా నిర్ణయించారు ప్రతిరోజు శ్రీనివాసం వసతి సముదాయం నుండి ఈ బస్సు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మరల ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు రెండు బస్సులను భక్తుల సౌకర్యార్థమై ఏర్పాటు చేశారు దీని ద్వారా భక్తులకు స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాల సందర్శనలో సమయం ఆదాతో పాటు తక్కువ ఖర్చు ఎటువంటి వ్యయ ప్రయాసలు లేకుండా భక్తులు ఈ ఆలయాలను సందర్శిస్తూ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులను పొందుతున్నారు శ్రీవారి దర్శనాన్ని సులభతరం చేస్తూ ఇటీవల టీటీడీ ప్రవేశపెట్టిన సమయ నిర్దేశిత శ్రీవారి దర్శనంతో భక్తులకు ఎంతో సమయం ఆదా అవుతోంది దీంతో టోకెన్పై ఉన్న సమయానికి క్యూలైన్లలోకి అనుమతిస్తూ ఉండడంతో ఈ మధ్య ఉన్న ఖాళీ సమయంలో భక్తులు స్థానిక ఆలయాలకు వెళ్లడం అవకాశంగా లభిస్తోంది దీంతో టోకెన్పై ఉన్న సమయానికి క్యూలైన్లలోకి అనుమతిస్తూ ఉండడంతో ఈ మధ్య ఉన్న ఖాళీ సమయంలో భక్తులు స్థానిక ఆలయాలకు వెళ్లడానికి అవకాశం లభిస్తోంది ఈ బస్సుల్లో పర్యాటక శాఖ గైడ్ ఆలయాల చరిత్ర విశిష్టత వివరిస్తున్నారు స్థానిక స్థానికేతర ఆలయాల టూర్ ప్యాకేజీ తమకెంతో ఉపయుక్తంగా ఉందని పలువురు భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్తో తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు మేము విడివిడిగా వెళ్తే అన్ని ఊళ్ళు తొందర తొందరగా దర్శనం చేసుకోలేము టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇలా మీ టూరిజంలో ఆంధ్ర టూరిజంలో రావటం వల్ల టైము స్పెండ్ ఎక్కువ చేయక్కర్లేదు దర్శనం చాలా 
చక్కగా జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు టిటిడి దేవస్థానం వారు ఇలా టూరిజం పర్యాటక శాఖ తోటి టైఅప్ అయ్యి ఈ దర్శనాలు చక్కగా చేయించడం వల్ల మాకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంది శ్రీనివాసులు అండి నేను మైసూర్ నుంచి వచ్చాము తిరుమల బాలాజీని దర్శనం చేసుకోవడానికి ఇక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళు టూర్ ప్యాకేజ్ ఏర్పాటు చేశారు మేము దాంట్లో దేవాలయాలను దర్శనం చేసుకుంటున్నాము మాకు ఇందులో గైడ్ గారు స్థల పురాణం చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు దర్శనం కూడా తొందరగా శీఘ్రంగా చేయిస్తున్నారు మాకు చాలా సంతోషమైంది నేను ఇక్కడ తిరుమల దర్శనం చేసుకున్నాను కింద నాకు చుట్టుపక్కల ఆలయాలు చూడాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో నేను వాళ్ళు టీటీడి వెబ్సైట్లో నేను సెర్చ్ చేయగా వీళ్ళు దేవస్థానం వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసినా అని తెలిసింది వంద రూపాయలు వాళ్ళు వంద మనిషికి వంద రూపాయలు తీసుకుంటారు ఐదు సంవత్సరాల లోపల పిల్లలకైతే ఫ్రీగా దర్శనం చేస్తారు సో గైడెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో ఈ విధంగా ఈ తక్కువ ఖర్చుతో గైడెన్స్ బయట చేయలేరండి బయట నేను ఆటో వాళ్ళని కూడా అడిగాను ఆటోతోనే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఫో వంద రూపాయలు అనగా మనిషికి వంద రూపాయల్లో ఇన్ని దేవాలయాలు చుడుతున్నారు చాలా బాగుందండి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది వీళ్ళింత ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు దర్శనం కూడా చాలా బాగా జరుగుతుందండి వీళ్ళు ప్రతి చోట గైడెన్స్ చేస్తున్నారు ఎలా వెళ్ళాలి ఎక్కడ ఇస్తారు ప్రసాదము దర్శనం ఎలా అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అదే నేను ఒక్కరిని వెళ్తే వాళ్ళందరినీ అడగడానికి చాలా టైం పడుతుంది రోజుకు రెండు దే రెండు దేవుల గుళ్ళ కన్నా ఎక్కువ సందర్శించాలి నిజామాబాద్ గాంధీ చౌక్ వద్ద హోమవళ్లి కామదహన యజ్ఞం ఘనంగా నిర్వహించారు పాల్గొన్న శుద్ధ పౌర్ణిమిని పురస్కరించుకుని ఈ హోమ క్రతువుని జరిపారు ఈ హోమంలో వివిధ రకాల హోమ ద్రవ్యాలు వన మూలికలను వినియోగించారు వైదిక పద్ధతి ప్రకారం నగరంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ మహోన్నత కామదహన కార్యక్రమాన్ని జరిపారు కాలుష్య నివారణకు పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఈ హోమాన్ని నిర్వహించామని ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు కడప జిల్లా మాచిరెడ్డిపల్లి గ్రామం లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల చక్రస్నాన మహోత్సవంతో ప్రకాశించింది అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన స్వామివారి ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా చివరి రోజున అవభృతోత్సవం ఆగమోక్తంగా జరిగింది ముందుగా యాగశాలలో హోమం నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఆపై చక్రస్నాన ఘట్టాన్ని పూర్తి చేసి శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజ అవరోహణ కార్యక్రమాలతో ఉత్సవాలకు వీడ్కోలు పలికారు కర్నూలు జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం మహానందిలో పదహారు రోజుల పండుగ శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిసిన తరువాత దేవాలయంలో పదహారు రోజుల పండుగను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా గణపతి పూజ చేసి శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల అంకురార్పణలో చిగురించిన అంకురాలను రుద్రగుండంలో నిమజ్జనం చేశారు అనంతరం రథశాలకు చేరుకుని రథాది దేవతలకు ఆదిత్యాది నవగ్రహాలకు శ్రీ కామేశ్వరి సమేత మహానందీశ్వర స్వామివారు ఘనంగా వీట్కోలు పలికే కార్యక్రమాన్ని వేదోక్తంగా జరిపారు చిత్తూరులోని శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయంలో పంగుడి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు అశ్వవాహన సేవ కనుల పండుగ జరిగింది కళా బృందాల ప్రదర్శనలు భజనలు కోలాటాల నడుమ వాహన సేవలు అనుగ్రహించిన ఆది దంపతులను భక్తులు మనసార సేవించి తరించారు హైదరాబాదులోని గణపతి ఆలయాలు విఘ్నేశ్వరుడి విశేష అర్చనలతో కళకళలాడాయి ఇక రామంతపూర్ సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఆ విశేషాల దృశ్య మాలిక మీకోసం హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేక సేవను వేడుకగా నిర్వహించారు మంగళ ద్రవ్యాలైన పసుపు కుంకుమ చందనం విభూతి తదితరాలతో పార్వతీనందనుడికి అభిషేక సేవను పూర్తి చేసి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక ఇటు సరూర్ నగర్లోని శ్రీ విజయ గణపతి దేవాలయంలో విఘ్నాధిపతికి అష్టోత్తర పూజలను జరిపారు స్వామివారి ప్రాతహకాల నిత్యార్చనలు ముగిసిన తర్వాత ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర పూజ నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలతో మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే రామ్కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు జరిగాయి తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు అధిక సంఖ్యలో విఘ్నేశ్వరుడిని దర్శించుకుని ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఈ సందర్భంగా పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో స్వామివారిని అలంకరించిన తీరు భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది ఇక రామాంతపూర్లోని శ్రీ రమా సహిత సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి తిరుకళ్యాణ మహోత్సవం అత్యంత వేడుకగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో రమా సహిత సత్యదేవుడి కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షించి పులకించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దపల్లి జిల్లా సుందిల గ్రామంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు భక్తిరస భరితంగా కొనసాగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా మూడవ రోజు యాగశాలలో పలు రకాల వైదిక క్రతువులను వేద పండితులు వేదోక్తంగా నిర్వహించారు 
అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారికి వసంతోత్సవ కార్యక్రమాన్ని వైభవపేతంగా పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా చండీహోమం జరిగింది భక్తుల సంకల్ప పూజ గణపతి ఆరాధన నవగ్రహ ఆవాహన చండి నవగ్రహ పారాయణాదులతో వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా చండీహోమ నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాద నిరాసనం వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం గాత్ర కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన వికే మణికరన్ బృందం ఆలపించిన పలు కీర్తనలు శ్రీవారి భక్తులను అలరించాయి అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని రామాలయంలో సామూహిక భగవద్గీత పారాయణం జరిగింది పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో ముత్తైదువులు పాల్గొని సీతారాములకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం భగవద్గీత పఠనం చేసి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక హైదరాబాద్ త్యాగరాయ గానసభలో డాక్టర్ నిట్టల గోపాలకృష్ణ రచించిన పురాణాల్లో గోమాత కథలు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది గోమాత సేవా ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జంట నగరాలకు చెందిన పలువురు ఆధ్యాత్మిక సాహిత్యవేత్తలు పాల్గొని గోమాత విశిష్టతను వివరించారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ 